हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं विशाल शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करेंगे डिस्कस करेंगे कि उसमें स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से आपको किस रेट पर बाय करना चाहिए और किस रेट पर आप उसमें सेल कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ बेसिक फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे कि क्या आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते और अगर कर रहे हैं तो आपको किस वे में इन्वेस्टमेंट करना है और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि मैं अपने चैनल पर रेगुलर बेस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ उसमें बाय और सेल लेवल्स भी प्रोवाइड करता रहता हूँ और अभी जैसे मार्केट काफी क्रैश हो चुका है तो मैं आपको जो लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप किस किस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उन स्टॉक के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए दोस्तों मैं बात कर कर रहा हूँ आई कंपनी की आई कंपनी का अगर मैं आपको थोड़ा बेसिक जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ की आई टी का कंपनी का मेन बिजनेस है सिगरेट का सिगरेट का बिजनेस है और साथ में जैसे आपको पता होगा की इनका एफ में जो आपने देखा होगा प्रोडक्ट कार्ड प्रोडक्ट आते हैं उसमें से एक जैसे आशीर्वाद आटा भी आता है जो काफी लोग यूज भी करते हैं तो इनका बेसिक जो बिजनेस है वो अभी सिगरेट से है और बाकी उधर एफ एम सी और और भी काफी इनके बिजनेस हैं पहले हम चार्ट में स्टडी कर लेते हैं उसके बाद में आपको बेसिक थोड़े फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट में स्टडी में आपको रिसेंटली आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे रिसेंटली यहाँ पर इसका जो लो बना था वो करीब बना था 134.60 तो एक का जो इसका लो बना था आप देख पा रहे होंगे ये लो बना था 13 मार्च को उसके बाद यहां पर अच्छी खासी बाइंग हुई और ये ऊपर की साइड में गया 175 तक उसके बाद से फिर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई नीचे की साइड में आया और नीचे की साइड में ये फिर 139 तक आया और जो ये 139 थर्टी इसका जो लो बना था वो बना था ये करीब आपका ट्वेंटी मार्च को लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि उसके बाद जैसे ये 25 मार्च को जो इसका लो बना बट उसने जो पिछला लो था 134 का उसको ब्रेक नहीं किया लेकिन अगर हम निफ्टी के चार्ट के साथ देखें तो तो वहां पर आपको कुछ और आपको देखने को मिलेगा वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं यहां पर आप देखिए कि निफ्टी के तेरह मार्च को जो लो बना था हमारा एट्टी के पास पचासी के पास लेकिन जैसे इसने ब्रेक किया तो हमें एक 1000 हमें और फॉल देखने को मिला था निफ्टी में ये करीब आपका जो 24 मार्च को जो बना था लो बना था हमारा पचहत्तर का तो आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी उसके बाद से 1000 पॉइंट डाउन साइड में गिर गया था बट आप यहां पर देखोगे कि आई का शेयर नहीं गिरा कि जब मार्केट में मूवमेंट अप में आई तो आई के शेयर में मूवमेंट काफी तेजी से आई और लेकिन जब गिरा तो इतना नहीं गिरा उसके लो के पास से द्वारा फिर से हमें बाइंग देखने को मिली तो इन सब वजह के पीछे क्या वजह है क्यों इतनी बाइंग आई है उसमें भी हम देख लेते हैं दोस्तों चार्ट को डीपली स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं तभी आप उसमें फिर चार्ट में भी अच्छे से हम स्टडी कर पाएंगे दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब दो लाख करोड़ के पास है तो देखिए कितना बड़ा मार्केट कैप है पी रेशो भी अभी काफी अच्छे रेट पे हमें दिखाई दे रहा है थर्टीन के पास और सबसे बड़ी बात कि डिविडेंड भी इनका बहुत अच्छा है थ्री पॉइंट फाइव ईयर डिविडेंड थ्री पॉइंट फाइव ईयर और कंपनी ने अभी अनाउंस भी किया था अभी कुछ डेज पहले कि जिसकी वजह से इसमें इस शेयर में हमें तेजी देखने को मिली थी इसमें कंपनी ने अनाउंस किया था कि उनका जो भी कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट के कारण प्रॉफिट हुआ वो अपने वो शेयर होल्डर में डिवाइड करेंगे डिविडेंड के रूप में तो इसीलिए उस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली थी और दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे जो मेन भी इंपोर्टेंट होता था आपने देखा होगा कि काफी कंपनीज जो डूब चुकी है बर्बाद हो चुकी है किस वजह से क्योंकि उनकी जो लोन था उधारी थी कर्ज था बहुत ज्यादा था इस करके वो कंपनी डूब गई लेकिन आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर टोटल डेप्ट जो मार्च 18 में सिर्फ 11 करोड़ था और उसके बाद मार्च 19 में सिर्फ 7 करोड़ 
सेवन करोड इस इंडस्ट्री के लिए इस कंपनी के लिए सिर्फ नाम मात्र सा है तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि नील है जो कैप्टन नील है अदरवाइज आप कितनी काफी कंपनियों में देखोगे कितना उनका हजारों हजारों करोड़ों में उनका डेप्ट है तो ऐसी कंपनी में हम ये कह सकते हैं कि जहां डेप्ट जीरो है तो वहां पर हमारा रिस्क बहुत कम है और दोस्तों अगर हम बात करें क्वार्टरली प्रॉफिट की तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बत्तीस का प्रॉफिट था दिसंबर अठारह में उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में चौंतीस फिर इकतीस फिर चार समथिंग फिर इकतालीस समथिंग तो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें क्वार्टर रिजल्ट चलता रहता है लेकिन ज्यादा डाउन नहीं जाता थोड़ा बहुत ऊपर ही चलता रहता है पर दोस्तों अगर इसी में बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रमोटर की होल्डिंग हमें जीरो दिखाई दे रही है और एफ के पास भी फिफ्टी के पास माल है और टोटल इसमें डी के पास काफी ज्यादा माल है जो चौहत्तर फाइव के परसेंटेज के पास है लेकिन फ्रांस इंश्योरेंस सेक्टर ने भी लगा रखा है पैसा इंश्योरेंस आप देख पा रहे हो म्यूचुअल फंड ने भी ओदर डीआई ने भी और ये टोटल मिला के हंड्रेड हो जाता है आ दोस्तों हम बात कर लेते हैं एनएससी की साइट में कि हमने जो जो भी लास्ट डे फ्राइडे को इसमें कितनी डिलीवरी परसेंटेज थी वो काफी इंपॉर्टेंट देखने क्योंकि मैंने इसमें रेगुलर बेस पे देख रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें डिलीवरी जो परसेंटेज क्वान्टिटी ट्रेड हुई उसमें डिलीवरी परसेंटेज फोर्टी की थी तो इसमें काफी ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज है और इसमें पहले भी एक दिन पहले भी इसमें 50 50 परसेंट तक हमें डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही थी तीन चार दिन पहले तो इस स्टॉक में काफी अच्छी खासी बाइंग हो रही है बट दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन है टेक्निकल एनालिसिस कि हमें किस रेट पर हमें बाई करना चाहिए और किस रेट पर हमें सेल करना चाहिए तो जैसा मैंने पहले ये डेली का चार्ट आपके सामने शो हो रहा है इसमें हमने पहले जैसे डिस्कस किया इसके जो इसका फिफ्टी वीक लो बना था वन के पास और जो इसका मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसका 52 टू वीक हाई है वो 310 का है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एज पर डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें जो बाइंग करनी है वो यही हमें 140 के आसपास हमें बाइंग करनी है जब 140 के पास प्राइस आए उसी टाइम बाइंग करनी है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस लेवल के पास वन लेवल के पास हमें यहाँ पर स्पोर्ट देखने को मिल रहा है और इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम इस स्टॉक में डिमांड आ रही है कि दोस्तों कई कुछ ट्रेडर को नहीं पता होता कि डिमांड और सप्लाई तो डिमांड आप मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट में कि डिमांड जो इस स्टॉक में डिमांड आ रही है वो 140 के प्राइस पर इस स्टॉक में डिमांड देखने को मिल रही है वहां से फास्ट एकदम तेजी से अब मूव देखने को मिल रहा है लेकिन जहां वो इसकी जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जो अभी रिसेंटली प्रॉफिट बुकिंग हुई वन वो भी इसलिए क्योंकि मार्केट नीचे की सेट डाउनफॉल में आ गया था द्वारा फिर से नीचे गया था इसलिए इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी तो आप यहां पर देखोगे कि एज कंपेयर निफ्टी के चार्ट के साथ कि निफ्टी में अगर गिरावट ज्यादा आ रही है लेकिन इस स्टॉक में गिरावट ज्यादा नहीं आ रही है इस स्टॉक में 140 के लेवल के पास से बाइंग देखने को मिल रही है और आप देखोगे एम इंडिकेटर में भी तो यहां पर भी हमें पॉजिटिव साइड में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं इसमें जो डेली के सिग्नल है वो भी हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है और आर के चार्ट भी आप देखोगे डेली के चार्ट में तो ये दस नीचे दस इसका जो लो बना था दस का बना था और उसके वहां से एक करीब अभी जो वारा स्टैंड कर रहा है वो फोर्टी थ्री के लेवल के पास स्टैंड कर रहा है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से या फिर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप वीकली चार्ट जरूर देखिए क्योंकि वीकली चार्ट आपको काफी कुछ कन्फर्म कर देता है काफी कन्फर्म कर देता है कि इसमें हमें बाइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए क्योंकि डेली चार्ट में क्या होता है कि एक दिन बाइंग आई दूसरे दिन सेलिंग आई तो लेकिन वीकली चार्ट में आपको पता लगता है कि क्या वीकली में भी बाइंग है या फिर सेलिंग है तो यहां पर आपको मैं पहले स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूं कि वीकली चार्ट में जो लास्ट टू वीक की आप कैंडल देखोगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि वीकली कैंडल में नीचे की साइड कैंडल नीचे की साइड जा रही थी लेकिन नीचे से बाइंग आ रही थी और जो इसकी जो क्लोजिंग हो रही है वो एक ग्रीन कैंडल के रूम में ही क्लोजिंग हो रही है ऊपर की साइड में ही क्लोजिंग हो रही है वीकली चार्ट में और यहां पर आप वॉल्यूम बार भी देखोगे वॉल्यूम कैंडल भी देखोगे तो वॉल्यूम में भी आप देख पा रहे हो कि काफी अच्छी वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम हो रही है कि पीछे आप देख पा रहे हो जो सेलिंग हुई थी यहां पर देखिए तो सेलिंग वाली वॉल्यूम थी वो और उसके कंपेयर में आप देखोगे तो बाइंग की जो वॉल्यूम बार बढ़ रही है वो काफी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रही है तो इससे हमें यहां से इंडिकेट मिल रहा है कि इसमें वॉल्यूम बाइंग जो इसमें आपको मूव आ रहे हैं वो वॉल्यूम के साथ मूव आ रहे हैं इसमें फेक मूव नहीं आ रहे वॉल्यूम के साथ मूव आ रहे हैं हालांकि आप इसमें देखोगे कि जो पिछले वाली वीकली वाली वॉल्यूम थी वो 
उसमें ज्यादा वॉल्यूम थी इस बार में थोड़ी सी उससे कम थी लेकिन उसके आसपास ही हमें वॉल्यूम फिर भी देखने को मिली तो जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो आप देख पा रहे होंगे ये जो चैनल ये जो आप एरिया देख पा रहे होंगे ये एक मेजर स्पोर्ट का एरिया है एक डिमांड का एरिया है ये जो लेवल था ये 2011 में था तो आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टॉक 2000 जो 11 में प्राइस चल रहा था उस लेवल पर आ चुका है उस लेवल के पास में आकर ही इसमें बाइंग हो रही है ये जो लेवल है दोस्तों ये लेवल है 143 से लेकर 122 तक तो ये जो लेवल है क्योंकि इस लेवल के पास काफी बार 2011 से लेकर 2012 के बीच में इस लेवल पर ये प्राइस घूमता रहा था उसके बाद से फिर हमें यहां पर आप देख पाएंगे कि वन साइडेड मूव देखने को मिला था तो हो सकता है इस बार भी अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो इस लेवल के पास ये प्राइस हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले यहाँ पर बार बार घूमता हुआ देखने को मिले अगर मार्केट यहाँ से फास्ट मूव हमें अपसाइड में देखने को नहीं मिलती है तो तो मेरी यही सलाह है कि आपने इसमें बाइंग कैसे करनी है अगर तो आपका स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से आप शॉर्ट टर्म दो चार दिन की अगर आपने प्रॉफिट देखकर बाहर निकल जाना है तो यहाँ पर आप यही वन लेवल के पास बाइंग कीजिए और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस फिर ये 134 ही होना चाहिए लेकिन अगर इनके साथ ज्यादा प्रॉफिट का स्टॉप लॉस बड़ा कर सकते हो तो यहाँ पर आप 122 और 120 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं डरने की जरूरत नहीं वो अपने यहाँ वन लेवल के पास से अपनी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम में सारी इन्वेस्टमेंट इसमें मत डाल देना क्योंकि और भी बाकी सारे आपको मैं स्टॉक में एडवाइस देता रहूंगा तो इसमें अपनी जो भी आपकी जो कैपिटल है उसका कैपिटल का सिर्फ पांच या दस परसेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करना और वो भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना क्योंकि अभी मार्केट का पता नहीं कि मार्केट और कितने नीचे जा सकती है क्या कहाँ इसका बॉटम बनेगा तो मार्केट के साथ साथ इसमें भी धीरे धीरे गिरावट जरूर हो सकती है ऐसा नहीं है कि इसका 134 का जो लेवल बन गया तो यही अब इसका बॉटम बन गया नहीं ऐसा नहीं अगर मार्केट गिरेगी तो ये भी गिरेगी लेकिन इसमें ये संभावना बन रही है कि ये मार्केट गिरने के साथ साथ इस स्टॉक में गिरावट कम आएगी तो इसमें आप जैसे ही इसमें जब भी इसमें आठ दस का पांच का इसमें फॉल आपको देखने को मिलता है उस लेवल पर आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर दीजिए इन केस में आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा कि मान लो आपने इस स्टॉक में 500 क्वांटिटी लेनी है तो इस स्टॉक में आपने 500 क्वांटिटी एक साथ मत ले लेनी है अगर आपने 500 क्वांटिटी लेनी है तो उसमें आप पहले आप 50 क्वांटिटी लीजिए जब दोबारा आपको पांच सात परसेंट का फॉल दिखता है तो फिर फिफ्टी लीजिए उसके बाद फिर दिखता है तो आप हंड्रेड क्वांटिटी लीजिए फिर ऐसे ऐसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाइए लेकिन वन टाइम में अपनी सारी क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए क्योंकि मार्केट का अभी कुछ नहीं पता मैं आपको दोबारा फिर से बता रहा हूँ लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो रिस्टेंस लेवल है 180 का मेजर रिस्टेंस लेवल है तो अगर आप 140 के लेवल के पास यहां बाई करते हैं और आपका स्टॉप लॉस नहीं करता है तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 180 के पास इसमें आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और द्वारा अगर वन के लेवल मिलते हैं तो वहां से फिर से अपनी बाइंग कर सकते हो तो ये आप ये प्लानिंग रही स्विंग ट्रेडिंग के लिए और जो लॉन्ग टर्म के लिए वो अपना टारगेट यहाँ 300 प्लस रख सकते हैं क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई बना था यहाँ पर इसका लाइफ टाइम हाई 367 के पास लाइफ टाइम हाई बना था तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो तो इसमें आप 300 के टारगेट के लिए इजिली जा सकते हैं तो ठीक है दोस्तों मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से भी और लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे इसमें बाइंग करनी है और किस लेवल पर आपको सेल करना है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और काफी आपको नॉलेज भी मिली होगी तो अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियो आप चाहते हो कि हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं वीडियो और भी बनाता रहूं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और शेयर जरूर कर दी करते रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेलाइकन को भी प्रेस कर लीजिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ एक नए इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ धन्यवाद